Përshëndetje nga medisin, do të flasim sot për dy tema shumë të rëndësishme. Mërzia, trishtimi, humbja e interesit në aktivitetet tona të përdiqme, janë shenja familjare për të gjithne. Por, kur këto persistojnë dhe ndikojnë në stilin ton të jetesës, mund të jetë depresion. Në pjesën e 3 dhe të 4, do të flasim për mitet e dopsimit. Pra, në ndishni... Dhe jemi në studio me doktoresh Anila Tasho, mjek e psikiatre, përshëndetje doktoresha. Për të folur për depresionin, filimisht le të ndjekim një insert të shkurëtër që kemi përgatitur dhe rikëthemi sërisht në studio bashkë. Depresioni është në gjëndje psikike individit që shfaqet me ndryshime negative, me ndinjën e frikës, fajtë si dhe pengisa në të mosuar. Si pasoj e depresionit, individi umbet interesin për aktivitetet e ti të përdiqme. Kjo mund të qojnë në njësër problemesh emocionale dhe fizike dhe mund të ullë aftësin e ti për të funksionuar në pun apo në shtëpi. Depresioni mund të naprek të gjithve, pavarësisht moshës, gjinis ose statusit shëqëror. Depresioni përjetojt në mënyra të ndryshme, për shkak të aspektit psikosocial dhe biologik, Përjetimi depresionit përfshin emocionet e ndinja negative intensive, munges të interesit, lodhje, probleme të gjumit, aktivitetit seksual, peshës dhe oreksit, ide negative si pesimizëm, vetbisim më ullët, pa vendosmëri dhe mendime vetë vrasëse, si dhe simptomat të tjera specifike. Lojt e depresionit jam, depresioni bipolari, cili përbëjt nga episodit depresiv që zja 2-3 muaj dhe vazhdon si episod me mani, i cili për ashtu zja 2-3 muaj. Lojit dyt është depresioni neurotik që shkaktuat nga faktorit të jashtëm rethanor, përfshirë këtu edhe nga rkisat psikiket cilat kryuaj në mes në antarve të familjes dhe të tjerve, të cilat mere në përkujdesin e personave dhe cilat dvoj një konsisht edhe nga sëmundjet psikike. Disa faktor që mund të ndikoj në depresioni janë genetika, depresioni mund të zhvillojt në familje. Një tjetër faktor është personaliteti, njërës me vetbesim të ullët të cilat janë të stresuar ose që janë përgjësisht pesimist, kanë më shumë gjasa të përjetojnë depresioni, faktorët social, ekspozimi vazhdoj shumë dhe dhunës, neglizhimit, abuzimit ose varfëris mund të bëjt disa njërës më të prek shumë dhe depresionit. Në të gjithë boton, stikma që rëthon probleme të shëndetit me ndorë duke përfshirë depresionin, mbetet për nges për njërës që kërkojnë tim, e rëndësishme është se duke folur për depresionin me një antarë të familjes, mikë ose profesionist, apo me grupe më të më dham, ne do të ndimojmë që kjo stikma të marë fund duke u hapu rrug shumë njërëzve që kërkojnë në ndim. Vendoqëm insertin, doktoresha, dhe rikëthehemi në studio, sërrisht. Rëtë 300 milion njërës në botë vuajnë nga depresioni, dhe rëtë 1.1 bilion thua që vuajnë nga së mundjet mendore. Nga këta 800 mi veta në vit, kryen vetë vrasje, shifra të frikshme, të themi. Por, qëfar është depresioni me gjithë këto shifra? Depresioni është një smundje ose një term shumë shpesh i gjëndur dhe i digjuar të anin popull. Dhe në të zakonshme njerëzit mund thonë që shumë thjeshtë thonë vuaj nga depresion, isha të sa ditë me depresion, kam kaluar një depresion. Por në fakt depresioni është një gjëndje një të shregullim emocional. Që të vuash nga depresioni, do thot që të vuash për një kohë të caktuar, një numër të caktuar të simptomave që ne doktorët të themi vuan nga qëgullimi depresiv. Depresioni është gjëndje emocionale trazuar. Nuk është vetëm një emocion, është një situatë e caktuar e cila në kondicione apo në rethanat të caktuar a jetësore këthehet në patologi. Pra, ju gjdo shqetsim që ne kemi apo gjdo rënje humori ne zitojmë për t'i thonë vetës që vuaj nga depresioni. Kujde sepse depresioni është diagnozë që e vendosë doktori dhe sigurisht nëse vuajmë nga depresioni, do thot që duhet të ndjekim disa hapat të tjera për të trajtuar përveç faktit që e diagnostikuam, në thonjë za. Êshtë që regullim emocional. Individi në situatët të caktuara jetësore ose jo, vendosit për para disa gjëndjeve emocionale të rënda dhe të thuar që vuaj nga që gullimi depresiv, do thot që ke një numër të math simptomash të cilat të kanë prishur 
ose i prishin individit funksionimin e përdiqëm jetësor. Pra funksionimin ndaj vetes, ndaj shëgjëris, ndaj familjes, dëmtojt funksionimi interpersonali individit. Dhe, në që ose do kemi ko, pas taj t'i shpjegojmë disa simptoma me rafë? Po, kush janë simptoma të kryesorit të depresionit? Dhe kemi dhe një tabel për këtë. Humbje energjist, ndryshime në oreks, shtim ose paksim në tesh. Shiko, në fakt, simptomat janë disa paketa simptomash që do të thotë. Filohet me rënjen, me humbjen e energjive, po filohet me qregullimin e humorit. Në me thonë, në qovë se individi ka disa fusha të funksionimit të psikikës së vetë, që do të thotë ka procesin e të menduarit, ka procesin emocional, ka sieljen dhe percepcionin. Në një qregullim depresiv, dëmtimin dothë ke sfera e humorit dhe sa më shumë thelohet simptoma, aqë më shumë individi thelohet në qregullim të mendimi, të sieljes dhe në qëgullimet të percepcionit. Pra, filojt së pari me rënjën e humorit. Dhe rënja e humorit nuk është thjeshtë një shaka që ndodhë në pak orë, në pak minuta. është një rënjë humori që zgjatë në ko. Pra, individi duhet jetë me javë të tëra në një situatë të tjilë, edhe si kur të ketë një njëgjarje, ditët dhe javët pasojnë me të njëjtën situatë emocionale për të njëgjarjes traumatike. Ose individi mund të ndodhet në një rënje humori edhe pa pasur një njëgjarje. Dhe në ditët në vazhdim filon të mos ketë energji për të bërgjëra, filon të ketë ndjenja faj për vetën e ti, dhe shumë gjëra dhe rethana jetësore ja projekton vete si kur është a ishka këtarja për fajtori i gjërave. Filojnë të dëmëto Dëmëtohen ndryshimet vegjetative, të dëmëtohet gjumi, pacienti dhe kur themi dëmëtohet gjumi mund ketë disa loj dëmëtimesh në qregullimin e gjumit, mund ketë qregullime në zënjën e gjumit, mund të bëj një gjumë copa copa dhe ndjehet shumë keq, mund të dalë gjumi shumë herët në mgjes, mund mos flej fare. Filon të ushqehet keq, të funksionoj jo mirë të ketë rënje në pesh, të ketë munges të energjis për të bërë gjëra, të thelojt rënje e humorit në atë nivel që individi filon të heqë dorë nga gjëra që i kanë sjelë kënaj si gjithjetës, të heqë dorë nga detyrimet e përdiqme, nga përgjësit që kanë daj vetës dhe familjes, të mos kryej do të detyrimet e veta sepse nuk do, nuk mundet, nuk ka energji, nuk ka dëshirë, nuk ka motivë, dhe kur thelohet më shumë kjo gjëndi emocionale, filon të heqë dorë nga gjërat, jo thjesht që i kanë silë kënaj si vetëm, pra jo thjesht nga hobi, por thelohet më shumë kjo gjëndi emocionale, duke heqër dorë nga gjërat që ti ke dashur, po themi nga njerëzit e tu, nga fëmijët e tu, nga nipat mbesat, dhe ti bëm pytjen shpesht të kvetja të qa pëndodhë. Qfar pëndodhë me mua duke listuar një sërë gjërash, që i kënë ndryshët tani, i përjeton ndryshët tani, përjeton që dojgjë në katastrof, përjeton që dojgjë duke qarë, je më shumë i përlotur, për që dojgjë, qanë për që dojgjë dhe ndjehesh në kufit e fatkejsis apo të dramës për që dojgjë, pra thelohet mënyra se si ti i percepton gjërat duke i perceptuar në dramë, në katastrof, në ersirë, nëse do thelohem i më shumë në simptoma pas taj, që do të thotë Individi dëmton atoj që është proces të të menduarit, do thot që zhytet në disa që regullimet të tjera edhe më të thela në depresion, që bën atoj që ne qua e me diagnostikojmë si depresion psikotik, që do të thot, ndërton një proces të menduarit gabim në bindje të gabuara, në deluzione, fajsie, katastrofe, apo një paket të tërë deluzionesh, që ne i quajmë deluzionet depresiva. Tashme pacienti është akoma dhe më thellë në depresionin e vetë, dhe në qovë se shfaqen dhe simptomat e percepcionit që janë halucinacionet, digjon zëra, apo shikon figura në përmbajtje me sa keq ndjehet, do thot që ka kryuar depresionin psikotik, që është akoma një situatë më e thellë dhe individi mund të mbri në pikën që pyet vetën për qarjetoj unë. A ka vlerë, a mundë, a e shty do të më pasë, më përpara situatën. Dhe pas taj të mendoj për t'i bërkej gjvetës dhe të mbritek 
Pika kulmore që është tentativa vedëm tu se suicidalet e cila përbën një alarm për ne, pra është pika më e pika kulmore. Ga, ajo që ju nga shpjegua, doktor, isha një pjesë të simptomave të depresionit, po thuaj se të gjithë ne i nga duket si kur i kemi përjetuar për gjatë jetë son të përdiqme, po nga ndryshon depresioni nga angthi ose stresit të themi. Angthi është një simptom shëqyruse në depresion. Pra, angthi është frik, është shqetsim, është një alarm i brëndqëm, i projektuar ose jo në një objekt të caktuar, sepse individi mund thot nuk kam asë gjësot dhe jam i friksuar, jam i trëmbur, jam i shqetsuar. Angthi është emocion normali njëriut, ne të gjithë përjetojmë nga pak, po thuj se gjdo dit element të vejgjel të angthit, dhe sigurisht është një nga simptomat e qëgullimit depresiv, por stresi përdiqëm që ne kalojmë, frustracioni përdiqëm i gjërave apo nga të smuzve që marim në jetën e përdiqme, në asilin emocionet të caktuara. Dhe në paketën emocioneve tona është edhe zëmrimi, edhe dëshpërimi, edhe gzimi, gjithë spektri emocional në kondicione normale. Ne nuk mund të themi vuajmë nga depresioni, sa jemi të dëshpëruar për një njëjarje që ka ndodhur. Dhe të ndjehemi jo të lumëtur, është një emocion që në rethana të caktuara jetësore, që do kush do ta përjetoj, do përpichet më shumë, të ari lumëturin apo gzimin apo se tu ashtë mirë qënjene veç shpirtrore. Ne nuk mund themi jemi në depresion, sa e jemi të mërzitur, sepse po e theksoj, depresioni është një numëri caktuar simptomash në paketa dhe në grupet të caktuara simptomash që duke që në të gjitha bashkë për një kohë të caktuar vendosin diagnozën që regullim depresiv, pra nuk jemi në depresion sa e jemi të dëshpëruar. Dhe sa zgjatë një periud depresioni? Individi që vuan nga qëgullimi depresiv nësë është në episodin e parë, do të vuaj për disa javë në një gjëndje të tilë, dheri sa të mbri i po themi ke nevoja për ndim, për ta kuptuar që ka një qëgullim, sepse dëmtojt funksioni. Pra sa erë ne jemi të mërzitur. Dhe për te i mërzis tonë vazhdojmë të funksionojmë, kjo është një simptom e vogël. Nuk në qonë në që regullim. Nëse nuk e shoqyrojmë pas taj me paketën tjetër të gjërave. Nëse individi merë mjekim, është një situatë që në pak javë, në pak muaj, duhet mbyllet, duhet zgjidhet. Dhe do të flasim për një episod të vetëm, Nësa jo do të zgjasi disa javë, disa muaj me mjekim dhe po themi një periud 3-4 mujore apo 6 mujore duhet jetë mbyllur kjo episod në trajtim. Në qovë se nuk trajtohet mirë, sigurisht është një gjyë që do të zgjasi. Nëse ne trajtoj mirë gjdo episod, shancet e përsëritjes janë gjithmonë në të vogla. Dhe në qovë se një individ bënë më shumë se një episod, do thot që përbën të shregullimin depresiv. A prek depresioni gjdo mosh dhe të dyja sekse njësoj? Sigurisht. Prek gjdo mosh, por shka që të dyja sekse të mund tjenë të ndryshme. Dhe ka disa loj të ndryshme depresioni ke bura dhe disa ke gratë. Se për shumbull ke gratë, kemi depresioni pos partu. Ose një depresion tjetër që lidhet me peromenopauzën, para ose pas menopauzës. Por përgjësisht depresioni është një qëgullim që filon herët dhe mbyllet vonë. Pra edhe në geri artri, në moshat thyra, kemi qëgullimi depresiv si diagnoz, edhe në moshat e hershme të adolescences e kemi këtë simptom apo këtë qëgullim herët. Në një statistik të i shëpës të bërë në 2013-2016, një në 4 persona të moshës të tretë buante nga depresioni, dhe ajo që ishte ma alarmante, një në 3 adolescent nga mosha 14 dhe në 18 vjeqë, kishte përjetuar një periud depresioni, të themi. Depresioni është shpesh i gjëndur. Ne po përpichemi flasim për të, për ta kuptuar, jo për ta hiperbolizuar, po kur njërzit të kuptojnë që farë kanë, dhe nëse do tjenë brënda thelimit të depresionit, të din që të shkojnë shpejt, ke profesionisti dhe të mos alakate në rrugve të tjera, jo profesionale për ta zgjidhur. është mjekësore, është shregullim. 
sigurisht prej këti gjitha moshat, por me kalimin ndërvite statistika të regojnë që do t'i një smundje e shpesht, shumë e shpesht, ma adje do t'shkoj në konkurens për nga shpeshtësia me problemet kardiake të cilat janë maj të intensitet të incidences dhe prevalences tyre. Pra depresioni do t'shkoj në konkurens me të që do t'thot është një smundje e shpeshtë e gjëndur. Kalojmë në publicitet dhe vazhdojmë më pas bisedën tonë. Dhe jemi sërisht në studio me Dr. Esha Nilo për të folur për depresionin. A është turp, Dr. Esha të thua shëvuaj nga depresioni? Shëndetin me ndorë në mënyrë të vazhdusht me e ka ndjekur një stigm torturu se losë për individin edhe për profesionistët ose kjo stigm e ka zgjatur shumë rrugën me së dyve. Nuk është turp. Do me thënë të flasë është tani në këtë shekull që është turp që vuan, do me thënë kjo s'ka sens. Sot njërzit janë shumë të sensibilizuar për të njohur vetën e tyre, për të thënë që kam nevoj për këtë gjë, vuaj nga kjo gjë, kështë që s'ka sens të ndjehesh në turp. Ajo që duhet bërë është që për gjërat edhe fare më të vogla, të konsultohësh me profesionistët e shëndetit me ndorë, ose me profesionistët me mjeku në familje, sepsa të kem afer, edhe për gjyrat faret vogla, sepse stresi është një gjyë që e ndeshim gjdo dit, dhe sigurisht stresi është ajo shkrepsja që e ndezë atë gjënë që ndodhë për brënda njëriut. Kështu që jo vetëm nuk është turë, por gjdo vones është penges dhe në dëmë të individit, sepse qënë atë drejt kronicizimit të simptomave. Dhe sot ka shumë alternativa për të ndihmuar më shpejt dhe për të asgjidur më shpejt dhe për mos të abër kronike një një që regullim. Tu ke qënë se depresioni është një sëmundje serioze dhe ju e thatë në pjesën e pari të bisedës tonë që ne nuk duhet të vetë diagnostikojmë vetën, asë një pacient nuk duhet të vetë diagnostikohet nga kjo sëmundje, por duhet të parashite tek specialisti. Te kush duhet të parashite mi si filim? Njëri u e ka, individi e ka pak të vështirë të thotë vetë e si jam i smurë. Por, sepse gjithmonë me ndohet që t'i është i smur, duhet kesh temperatur, të bësh disa analizat të rezultoj një gjë, të bësh një grafit të dalë diqka, të kesh kolë, ku dhjonë qarë. Kështu që vetë individi e ka të vështirë të kuptoj që diqka pëndodhë a i së pari dhe më pas edhe më e vështirë bëhet për individët, për familjarët, rethërotull për të kuptuar që ka një gjë. Dhe ndo njërë pacienti, kur rendit një sërë shënjash, familjari thot bolti që i ke këto hajt sërë situacionale, ku dhjunë qarë. Por në qofë se këto simptoma, fillojnë të dëmtojnë funksionimin dhe këta e kam shumë të rëndësishme për të thënë. Shkala e dëmtimit të funksionimit është ajo që e bënë më serioze simptomën për ne profesionistët. Një kuj familjes është një shërbim që aksesohet shumë shpejtë dhe tani në gjithdoj që ndër shëndetësore është një ekip multidisciplinar i profesionistve, jo dojë mos të shëndetit me ndorë, për të gjithë ka një sensibilizim dhe një trajnim apo një vëmundje më të madhe ndaj shëndetit me ndorë. Kështu që nëse të roket së pari kemi e kuj familjes, që është ala ati jo të më i afert, sigurisht do t'jesh në zinëgjirë të gjyrave për të ndjekur halkat në vazhdim. Unë jam mjek që i takoj shërbimi të rëcial, pra jam mjek që pacienti sëpse i takoj shërbimi të spitalor, që do të thot të këne pacienti vjen kur realisht është ka ndodhë të shregullimi dhe ka nevoj për një trajtim më të gjërë se sa trajtimi ambulatorë. Sëpse në basmjeku të familjes i cili ka kuptuar që ka nevoj për një specialist, pacienti do të shkoj të psikiatri shërbimit ambulator, të këqëndra komunitare shëndetit me ndorë, themin e, i cili ka dhe aty një ekip multidisciplinar për të par individi në gjithë këndë vështrimet e veta, për mos në zituar për t'i vendosur diagnos, sepse një elementi rëndësishëm është psikologu, i cili për te i doktori do kuptoj që simptomat apo shqecimet janë të vogla, janë situacionale, nuk janë pakete të regullimeve të tjera, janë keshë perceptimi individit dhe nuk është të regullim, dhe nëse gjithë aktorët në qëndrën komunitare të shëndetit me ndorë do konkludojnë që kemi një të regullim, i cili për e thana të caktuara nuk mjekoj do të në kushtet ambulatore, do ndjek i halkën tjetër që është halka e hospitalizimit, që dhe kjo është një halk afat shkurtër pra spitalim, 
është një ndërhyrje në emergjens për të zgjidur problemin për mos të trëmbur njerëzit që spitali psik mbrita ke spitali psikiatrik, mbrin atje si në gjdo patologi tjetër me shërbimin dhe për një kohë relativisht të shkurtër, kur simptoma akute është zbutur, i e këthyër mbrap shërbimit ambulator për të ndjekur në vazhdim në komunitet. Po gjithësësi është një rrug, pra trajtimi problemeve të shëndetit me ndorë nuk është një rrug afat shkurëtër, është një rrug që duhet zgjasi për të ndjekur dërë në fund simptomen. Nuk është turp, për asë një loj arsye nuk është turp. Dhe si mje kohë e depresioni? Depresioni mje kohët në atë mënyrë që do tjetë dhe loj depresionit. Pra, sigurisht nëse bëjmë fjalë për depresione të thela, të cilat mbartin me vete i den suicidale, i den vetë vrasa, do thot që pacienti kërkon një ndërryri emergjenta nuk pret koha më. Do thot që pacienti trajtojt në kushtë e spitalore me protokollin standart të mjekimit në një situatë të tjilë. Pas taj një qofë se në rethanat të tjera, pra në këto rethanat që depresioni mund të trajtojt në kushtet ambulatore, gjithë ekipi multidisciplinar do të vendosi halkën e vetë të ndëryrjes. Psikiatri do ndëryrë në mënyrë biologika, sepse në fund fundit flasim për një patologi të shëndetit me ndorë, ku ka disa ndryshime në neurotrasmetusët, në qelizat nervore, këtë cila ndëryrët me medikamenta dhe krahas medikamenteve pas taj duhet bërë pjesa tjetër nga psikologu apo aktorët e tjerë që do tjene në loj për të asgjidhur në total situatën. Por jo vetëm Jo vetëm që regullimi duhet mjekuar, por në vetë vete duhet zgjidhur të gjitha halkat e tjera jetësore, funksionalet individit që mund të kënë kontribuar në zhvillimin e një që regullimi depresiv, që do thot gjitha aktorët e tjerë të ekipit duhet futen në loj, po themi, për të zgjidhur. Pra ndaj depresioni nuk është vetë një që regullim që zgjidhet vetëm nga një individ, është një grupi tërë njerëzish që duhet meren me këtë patologi. është punë e ekip. A mund të parandalojt depresioni? Pa tjetër, një nga arsyet pëse ne po flasim sot, është që njerëzit të dëgjojnë, të kuptojnë, të din t'i thonë apo jo vete si jam e depresion, sepse edhe të mos vrapojnë ke farmacisti për të kërkuar antidepresivët si një zgjidhje shumë e shpejt, sepse tani edhe të marrë është antidepresivi në farmaci nuk është e kolajt si qka që ndikurën për para, pra vetë farmacia nuk mund të t'japi a sankcioliticët, benzodiazepina që dikur je përshin si karamele dhe adolescentët apo njerëzit i kishin në përgjepa, po asë për më tepër nuk mund t'japi në asë antidepresivët. Që do të thot mund të parandalojt nëse ke informacion më të mirë për vetën, për atë që po ndodhë dhe për të marrë shërbimin që duhet. Dhe për të asgjidhur, nëse ndodhë një episod për të asgjidhur dërri në fund, për mos të alënë që ajo të progresoj apo të gjeneroj në kronicitet. A është në gjitës depresioni? Nuk është në gjitës, nuk është smundje infektiva. Nuk është smundje infektive, njerëzit që jetojnë me një individ që ka një problem depresiv, sigurisht në thojnëza, po themi në thojnëza, ifektohen për në sensin që vuajnë bashkë me të. Ose për më shumë të them vuajnë, duhet të them duhet kuptojnë simptomen e ti. Nuk duhet të them që vuajnë bashkë me dëshpërimin e ti, por duhet të them familjarët dhe njerëzit rëtherotull duhet të kuptojnë atë që po vuajnë dhe po përjeton një individ që ka që regullimin depresiv. Nuk është së mundi e në gjitha. është së mundi e që kur më bështetet nga të tjerët, zgjithet më kolaj. Për sëritat? Mund të përsëritet nëse nuk trajtohet si duhet, mund të përsëritet, ose rethanat jetësore, mund të vendosin një riun në dilema dhe mund të atrondisin aj shumë emocionalisht, sa mund të rikëthejnë episodet depresive nëse këto lidhen me situata jetësore të forta. Nëse një riu ka, ose nëse individi që ka që gullimin depresiv, do filloj të kryoj vese, do konsumoj alkohol, droga, do të predispozoj vetën e ti që të bëj një episod tjetër, 
tjetër, kështu që do shkoj drejt kronicizimit, sepse një individ që ka depresionin është i lidur në gushtë edhe me konsumimin alkoholit edhe, edhe të drogave. Ma di ndonjë njërë alkoholi e fshet depresionin. Njërësit vrapojnë ke gota e rakis më shpejt se sa të vrapojnë ke profesionisti. A ka më njëra? për uh, të shmangur depresionin nëse ne shofim që humori yn po përkejsohet? Uh, kjo është një, një, një pytje që psikologët do t'jep të përgjigje më të mirë për gjetur disa mekanizma në mënyrë psikologike që ti ta te i kalosh atë që pëndodh me vetën dhe sigurisht ka disa ushtrima, ka disa um, mënyra për të manajuar sieljen të ndë e cila duhet jetë në funksion mirë që njës të ndesh për trorë. Dhe kemi një tabel, se si mund të parendalohet, uh, duke shmangur mendimet negative, kjo nuk është ka shetë tjeshtë. Sigurisht, të shmangur shmendimet negative, nuk do thot që i keni një qantë shpina mendimet, dhe hoj që qantë në shpinës dhe shpëtove nga mendimet. Që që nuk është, farë, nuk është ka shetë tjeshtë. Uh, është më e thjeshtë për ta thënë se sa për ta bërë. Uh, duke folur për problemet që na shqetsojnë, që ju shqetsojnë, kjo uh, them që është diçka që duhet ta bëjmë të gjithë? Uh, është një alternativ. Uh, unë do thosha që më shumë se sa brezi tani për konsultohet me internetin, është më mirë të konsultohet me, në këtë fushë, gjithmonë kur flasim për këto qëgullime, të konsultohet me profesionistin. është më mirë se sa të konsultohet me gjithë shka thuet në internet për, për depresionin, se po ditë gjosh njerëzit, um, është ta jo që ne themi në gjuhën tonë mjekësore sindroma e studentit e që ajmë ne po ti letë zonë dhe të duket vetja si kur ja tje dhe përsta e mbyllë celularin edhe në basi je në orën tretë natës duke, duke shfletu thua unja me depresion kër ngrish në mgjes. Kështu që fol dhe letë zo, por konsulto me profesionistin. Një jetë e kulibruar, aktivitet fizik, jo alkoholit dhe medikamenteve që ju uh, i thatë, por një këshil juaja e fundit për depresionin? E para nuk është turv. E dyta përpishu të kuptosh dhe të njohë është mirë vetën për të marrë shërbimin që duhet në vëndin e dur. E treta, mos vrapo ke farmacisti për të zgjidhur me medikament, sepse kjo është fjale e doktorit dhe jo zgjidhje individuale. Falim derojmë doktore Shanilën për të gjitha këshila që nga dha dhe bashkë vazhdojmë në pjesën e 34 të emisionit. Dhe si që tham, në filim të emisionit, për sot do të flasim në pjesën e 34 të lifestyle-it me Anila Kaleshin për disa mite që lidhen me dopsimin, që duket si kur i dim, por nuk i dim dhe ajshë mirë. Letë ndjekim filimisht një insert të shkurtër, Anila, dhe pas taj rikthemi në bisedën tonë. Kemi dëgjuar pa fundu dhe zime që njërëzi të e të ndjekin për të humë pesh, një cilat janë disa nga mitet për humë e peshës. Miti nëmër një, hani më pak dhe aktiviteti fizik, si e lëhumë peshë. Në fakt, as kush nuk dëshiron të jetë shëndosh, për ga ditë që mund të bëni për peshë në tuaj, cilë si shëndron të metabolizmi. Nëse shëndosheni apo dopsojni mos të shumë, ti ka të bëjmë atë të hani apo me ushtrimet fizike. Ultra metabolizmi, shkinca e rej metabolizmi dhe humbja e peshës në qonë për të idejë së vjetër që humbja e peshës është ishtë të konsumuajt më paket e servituit më shumë. Një nga faktorët kërësor është ta e shëshuet sindrome e uriz. Kër ju keni idejnë që duhet të hani më pak për të humbër peshë, ju bindë një vetën që të limitoni kalorit në djetë. Në fakt, disa nga ditat më popullore në trek rekomandojnë pikërish këta, por problemi me limitin e kalorive është që për sërri u rikëtheje. Arsueja, sepse trupi ju ka uri dhe vendos procese kimike që në nëzisin të hanin më shumë. Miti nëmër 2. Miti kalorive Ju tash me edinë që është në shumë rase ku fizimi strikt i kalorive nuk funksionon. Kjo është arsueja se përse shumë tjeta nuk funksionoj. Ti ishë në kilet e te për ta nuk do të thot që thjesht të hani më pak. Nëse hani shumë pak, ju nëzisi molekulat brenda trupi që të shtoni akuma dhe më shumë pesh, por nuk është sasia e kalorive, por loj i kalorive që konsumoni, ajo të shka bënë diferencë. Pra, qëfar janë kalorit? Kalorit janë njësit të thjeshta energjia. Në i marim kalorit në ushimi që ham, lojët e kalorive që konsumoni, ka një impact të masë sa shumë pesh fitoni. Pasi lojët të ndryshme të ushimit, metabolizohen në mënyrat të ndryshme. Lojët e kalorive ka një impact të dyfish në mënyrën se si metabolizohen ushimin, ato të dyja silen si burim energjie dhe një burim informacioni ose udhëzime shpërgjene tuaja në mënyrë që të kontrolojnë metabolizmi. Miti nëmër 3. Të konsumoni në dyrë është të barabart me shtimi në pesh. 
Nivelet e ndyrës dietike nuk promovojnë shtim në pesh dhe zhëlloj humbje peshe nga një diet me ndyrë të ullët është zakonisht modeset dhe përkoshme. Për gjatë rjetë viteve, njërëzit janë munduar që të jenë të shëndit, shumë duke kufizuar ndyrë në diet. Në përpjet për të shmangur ndyrën, në fillim të zëmëndsojmë ushimet me ndyrë me karbohidratit të lejta. Ironia që ndronë të fakti se nuk asë një prof shkendësori që mbështet i denë që një djetë me ndyrë të ullët kontribuon në humbje peshe apo shëndet më të mirë. Jo të gjitha ndyrënat janë të kryuara në mënyrë të barabardë, disa nga ndyrënat janë të mira, por ju dhe ju ndimojnë të humbis një peshë, nërsa të tjerat ju bëjnë që të shtoni në peshë. Nëse një ndyrë është shëndetshme apo e pashëndetshme, varet nga loj informacioni që ndyra i komunikon gjeneve tuaja. Dhe rikthehemi në studio me dietologen ton klinike, Anila. Po, Anila, si pas insertit që ndorqëm, ka disa mite. Ti marim me radh këto mite. Në një këndvështrim të përgjithshëm në përvojën tuaj, sa gabime bëjnë njerëzit kur besojnë që do të dopsohen me një herë? Kur flasëm në përdopsimi në fakt, kemi një qështje shumë, shumë, Shumë të vështirë ndoshta. Shumë njërës me ndonjë që për të dopsuar është shumë e thjeshtë. Në base e dikush beson edhe në magjit, shtyp një boton dhe t'ja rinjë gjithë shka. Por ka dhe njërës të cilët nuk besonjë dhe kanë humbur shpresat, pasi kanë bërë djeta të të mershme dhe nuk kanë arritur të gjenjë ndoshta zgjidhe në duur. Në fakt, mbi pesha dhe obeziteti, për deri sa janë së mund të të shekullit, dhe ta në shumë quet globezitet, përbon në namin ndoshta në njërës dhe njërëzit janë gjithmonë më te për të priru ndoshta që të bëjnë parandalime, të merën me të ushenë shëndet shumë, të bëjnë aktivitet fizik shumë në mënyrë që të parandalojnë të epidemi e cila ka përstuar gjithë botën. Dhe për të dupsuar kuptohoj që duhet një pun dhe një vullnet jërë zakon shumë, por duhet edhe të jemi të kujdesh shumë në disa truke. Nëse ne arim të gjemë të truke, pa tjetër që... Nuk ka ma gji. Nuk ka ma gji, absolutisht jo. Mit i parë, hani më pak, bëni pa lester dhe do bini në pesh. Êshtë e vërtet? Dheri diku, është e vërtet, por unë mendoj që pjesa më madhe njerëzve nuk është se kur janë të shëndechëm, kanë të problem. Hanë shumë edhe nuk bëjnë aktivitet fizik dhe janë të shëndosh. Ka shumë njerës të cilët hanë ekstremisht shumë, nuk është se lëvizë shumë dhe janë të dobot. Ashtu se shka dhe njerës të cilët konsumojnë ndoshta jo shumë ushqim, lëvizin, por nuk është të thonë ndoshta që lëvizin në ekstrem, por që ka një peshtë të egzegjeruar. Jo gjithmon, njërzit kanë fati ndoshta që të kenë këtë këtë metabolizëm ka i së të mirë. është që është i gjenësh, janë faktor shumë të ndryshëm. Në rastin kur një person shfaqit me bipesh, duhet kemi parësysh një anamnesë të detajuar të personit. Cili është? Faktori genetik mund tjetë shkaktarë. Konsumimi ndoshta i pilulave, apo i kontraceptive, apo i kortizonikve, i kortikosteroideve, mund tjenë shkaktarë tjerë për shtimi në pesh. Një konsumimi të tepërt i kriprave do t'ishtë ndoshta shtim peshe, pra mbajtja lëngjëve në organisë e më ritencionit të ndrikë. Por, jo gjithmonë në mund të themi që një person e ka këtë mbi pesh ndoshta vetëm për këtë faktor, që nuk ka lëvizur shumë dhe ka ngërën shumë. Për të zgjithur këtë, Kryesisht do t'ishtë e favorizuës e do t'ishtë e metabolizmi. Metabolizmi unë është a i që përcekton faktikisht gjëndjen më të mirë ndoshta dhe zhidhen më të mirë të kësaj problematike. Nëse ne kemi një metabolizm favorizuës, që metabolizmi kryesisht edhe mund t'jeti lindur, pra është edhe genetik, por a i edhe mund të përmirësohet në përmjet u shyres të shëndechme, lëvizive të te për të aktivitetit fizik, por nuk është e thënë që për të gjithë mund t'jeti një lojë të këti metabolizmi tonë, ne arim të të bëjmë një zgjidhe të këti problemi. Pra, metabolizmi unë bazal është qelsi, të themi. është të vërtet. Aty ku filon e gjithë puna jonë, dhe me kalimin e viteve, metabolizmi unë bazal filon dhe bje, dhe ne duhet të jemi të kujdeshëm në sasin e kalorive që ne konsumojmë. Dhe filon e bje, sidomos të këfemrat, pas mosh është 20 vjeqë, femrat unë basin në vit, unë basin 400 gram mas muskulare. Masa muskulare jona është shumë rëndësishme për të pasu një metabolizm të mirë, pra për të përmrisuar metabolizmin, sepse trupit ton i nevojitet shumë të tepër energi 
gjithë për të ardhuar nëse ne kemi masë muskulare. Pra ne e rrisim masën muskulare tonë dhe në këtë mënyrë kemi rritur dhe metabolizmin tonë. Edhe fatkesisht pas moshës 40 vjeqe, grat fillojnë të humbasin këtë masë muskulare, kryesisht është faktori hormonal ai që i shkakton këtë humbje të masës muskulare dhe duke pasur këtë humbje, ato fillojnë të paksojnë dhe të radhojnë edhe metabolizmin. Ajo shpreja u lushimin dhe nuk kep se bëna asë një gjithë tjetër? Jo, nuk është e vërtet, sepse nëse ne do paksojmë ushimin, thjesht do kryojmë një ide të uris, dhe në fakt ne nuk është se kemi bërë në një gjithë tjetër, thjesht jemi një këthyër efektit të famshëm të djetave jo jo, efektit cilet me njëherë ti mund të umbasë është bërë në një kohë të shkurëtër, 10 kg, 7, 5, 3, por bërë në një kohë shumë të shkurëtër këto kilogram të humbura ti dyfishon dhe i trefishon nëse ti më bank të regjim. Pra ti e vëd trupin në një frenim, në një uri të jërë zekonshme. Trupi ju në ka një memorje fantastike. Në momentin kur ti e fut në një djetët mërshme, a i e memorizon këtë moment të vështirë të jetës ti. Dhe që farë bënë? Sa po ti fidon shto ndozë në ushqimit, pra sa po ti i ikën këti kësaj djetë? Do ti depozitoja ato. Dhe a i fidon të t'i kthejet memorjes. E kupton që ti mund të bësh të indin gjë bërë në i kohë shumë të shkurëtër. Kështu që fidon e depoziton dhe e ruan dhe e mban për një element të dytë. Për një kohë të dytë. Për shumë për dikë kam funksionuar një djetë shumë mirë dhe kam humbur shumë kilogram bërë në i kohë të shkurëtër. Nësa i përstrit pashtë dy muajsh, tre muajsh, këtë djetë në basen nuk mund 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 të ketë fare efekt të këj person, sepse trupi thash është vetë organizmë hynë, ka një memori të jeshtë zekonshme dhe duke e kuptuar se që farë për kërkon të i bështi, a i bënjë një rezistencë jeshtë zekonshme. Ata që janë bipesh, janë përgjithisht dhe mod Ata që janë në bipesh, do thoja që naturisht nuk duhet kene energi në një personi që është në një pesh normale. Pa tjetër, sepse vetë pesha është lodhëse dhe brasëse. është një loj, mua kur më shpajqet në klinikën ti me një person që vjenë me një pesh rrët 80 kg, dhe në ka kur peshën e ti normale duhet të kishte 50-55 kg, krasimin i bëjë shumë kolaj dhe shumë thjeshtë. Ju keni një trup normal, me 5 apo 6 bidona të mdhejnë, 5 kg uj në kuriz. Në gjithë moment, kur konsumoni buk, kur flini, kur dilni në gjiro, kur shkoni në palesër, pëse jo, pra një person normalisht që ka 20-30 kg mbi pesh, pa tjetër në një aktivitet fizik dhe në qëfar do performansë e gjërore, nuk do jetë vital, ashtu si që mund tjetë një person tjetër që nuk ka një barë në kuriz. Shqo që kjo është mëse normale ndoshta, po kështu dhe organet nuk funksionojnë si që mund funksionojnë një trup që është në pesh normale. Zhë që është e sëforcuar, është e lollur, në më thënë trupi fidon punon i gjithë organizme dhe të gjitha organet fidon e punon për një super trup, për një trup shtes, një trup tjetër. Në qofë se kemi oreks të të pruar, duhet të shqetsohemi? Në qofë se kemi një oreks të të pruar dhe kemi një metabolizm për sëri të të pruar të egzegjuruar dhe shumë të mirë, naturisht nuk do t'ishtë të ndë një problem shumë i madhë. Me gjitha të, unë për sëri dhe këture personave të cilët kanë një metabolizm shumë të mirë, pra një metabolizm shumë shumë të të madhë, atë është farë konsumojnë e djegën dhe nuk arrinë të shtojnë peshë, unë gjithmonë i kështidhoj që kujdesni, sepse të gjithë hormonale shfajqen, kur ti ndoshta nuk do kesh më ndoshta atë mundësin për të bërë një aktivitet fizik, ashtu si që mund të bëjë disa vite më përpara, gjëre do ndryshojnë, mbor trupi ka marrë një memorje dhe ka memorizuar që duhet konsumon të shumë ushqim, pa ndo një kriterë, kështu që do të ishte një mënyre mirë për ta frenuar. Një qëfë se ne konsumojmë të hëmbla më tepër të themi, se sa normalisht. Duhet të ne alarmoj kjo për diçka të veçant, apo jo? Në momentin kër e konsumojmë produkte, si të mos produkte dhe amblej që i përmondin për para, në një pjesë, një rol shumë të madhe dhe faktor kyqë është janë ushqimet me indeks glicemik. Nëse ne konsumojmë një produkt i cili në rritë me njëherë indeksin glicemik të të trupit tonë, ne duhet jemi të kujdeshëm, sepse janë një sërë së mundi, është të cilët pastaj duham zuham ne na qojnë në faktorin dhe në patologjin e bipeshës dhe obezitetit. Nëse një person konsumon të amblen, ne flasim shumë shpesh për shqeqirin për dëmet e ti në organizëm dhe në të gjitha organet tona, kështu që nuk është të duhet jemi stimulues të konsumimit të gjërave të amblen, sepse dëmbi në organizëm ndoshta në ato vite që ti e konsumon ndoshta nuk mund të ndjesh, por me kalimin e viteve, kjo është një pasoj pashmangshme në organizmin të ndë. 
dhe mbyllim këtu pjesën e parë të bisedës ton për të arri vazhduar në pjesë të katërt publicitet. Dhe jemi sërrisht në studio me Hanila Kaleshin për të folur për mitet e dopsimit. Dhe jemi të miti i dytë, ha shumë pak dhe për sërrisht shëndoshem. Qëfar do të 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 kjo? Kjo është shpreja e përdiqme një personi të shëndosh. Në fakt dhe është problematike dhe mjafë stresuese për këta persona. Psikologikisht nuk janë ndoshta të përgatitur shumë mirë për të pasur një ndoshta kontrol të dur në sësine ushqimeve. Ka mjafë persone që thonë ha pak. Por ajo që farë është më rëndësishme për mua nga njerë unë pyës burimin e produkteve që hanë. Vërtet mund të hash pak, por nëse ti ha një copë e cila ka vler kalorike të madhe dhe Natyrisht do t'ishtë e komplet ndryshën. Nëse t'i aha pak, do t'hash dy karota e dy speca, nuk është të kesh probleme që t'i kengrën kengrën pra, kresuar me dy produktet e cilat do t'ofronin kalorit të tepërta. Për shumbull një sanduic me një pjat me perimet të zjera, vërtet nështë të nëse si do t'ishtë një loj, por në vlera kalorike dhe në mënyrën se si u shemi, kanë shumë rëndësi. Dë gjojmë ka disa persona që dhe uj më bëhet shëndet Dëgjojmë, kjo është preje shumë e përdorur, që unë edhe unë të ujë të konsumojmë më bëhet shëndet. Në një farë mënyrë për disa persona kjo është mëse e vërtet, pasi mund të ketë persona të cilët kanë rritë e nësionit rikë. Trupi nuk arrinë të bëjë shkarkimin e plotë të lëngjeve që a i konsumon, për e rësujet të konsumimit të kripës të te për që ka marrë gjetë konsumimet të ushqimet të ndryshme. Bëhet fjarë kur konsumon shumë djatë me kripë, apo pa i konsumuar. Nëse ne e kalojmë atë sasin e duhur ditore, që është maksimumi 5 gram krip në dit, pa tjetër që do kemi ndoshta shfaqin e problematikave, si që është edhe ritensioni drikë, që po kështu, nëse a i personi do pjuj dhe nuk arrinë të bëjë shkarkimin e plot, do ketë shtim peshën në të organizëm. Folëm në pjesën e parë të bisedës tonë për metabolizmin. A ka disa mënyra për të reguluar metabolizmin tonë disa parime? Parime pa tjetër që ka për të reguluar metabolizmin, natyrisht aktiviteti fizik është aji kryesori, aji që nga bënë në rritin e masës muskulare dhe duke rritur masën muskulare ne arim të kemi një metabolizm të mirë, por gjithashtu dhe konsumimi proteinave për shumbu, në ndimon që të rrisim të përshpejtojmë dhe të rrisim metabolizmin tonë, qoft për të rritur masën tonë muskulare, dhe qofte dhe për të përmjërsuar atë dhe për të aktyre në formë ideale. Gjithashtu, mos konsumimi i produkteve të cilat kanë kërësisht origjin shtazore dhe që janë të dhja mosura, janë ushime të procesuara, pa tjetër që këto do ishin produkte të cilat do në ndimonim për të rritur metabolizmin tonë. Si matet metabolizmi? Metabolizmi në faktë, Në fakt, për se cilin nga ne do të ishte shumë mirë që të njëshë, se cilin ishte metabolizmi bazali se cilit nga ne, dhe kërësi ishte një femër për shumbull, maksimum duhet ishte rëdiku, të një femër normale duhet ishte rëdiku 1.800 kalori në dit për të konsumuar, dhe për me shuet rrëtë 2.100, por kjo varion. Varion kërësi ishte nga persona në sajtë aktiviteti fizik, të gjinis, të moshës, të peshës, janë një sërfaktorësh, të cilin dikojn në mënyrë shkencore, pra të peshohet dhe të shikoj saktësish se cili do t'ishte metabolizmi se cilit person. Në momentin kur një person futet në djetë, kuptohet duhet të kryoj një deficit nga kjoj metabolizmi unë. Nëse ne konsumojmë, është një liqë, liqë i sak një tonë, termogenetikës, i cili në ka dhënë sasin e duhur të elementeve që konsumohen, dhe hargjimin e tyre të kalorive. Pra, sa është metabolizmi unë, sa në i në alejo që të konsumojmë për të mos shtuar pesh. Nëse kjo sasi është e njëjt, ma të më thënë, nëse ne konsumojmë një sasi ushimi dhe ne nuk kemi shtim peshe, kjo ne imi në regull. Pra, kjo është ne konsumojmë sa që kemi metabolizmin tonë. Pra, nëse ne e kemi metabolizmi 1800 kalori dhe konsumojmë 1800 kalori, ne nuk kemi shtim peshe. Nëse ne konsumojmë më pak se 1800 kalori, ne mund të kemi, mund mund, sepse është shumë rëndësishme dhe diska tjetër. Burimi i kalorive është shumë rëndësishme. Jo gjithmonë flitet për kalori, pra nuk është të thonë që ti duhet të jeshtë gjithmonë me një peshore në dorë dhe të masër sa gram makarona mund të konsumor, sa gram yndyrna dhe sa gram proteina. Rëndësishme është që ti të gjeshtë një burim të shëndetëshëm. Nuk është një loj si të konsumosh 100 kalori nga perimet me 100 kalori të një produkti të një fast foodi. Miti i tretë është miti i kalorive. Si ti logarisim ne 
kalorit në një pjatë? Në fakt, për të lukë rritur kalorit në një pjatë është janë tabela tashme të përcaktuarët të cilët regojnë se sa kalori ka një spes, sa kalori ka një mol, sa kalori ka një produkt tjetër, mishja apo diska tjetër. Një pjatë me makarona. Në nuk mund të themi që një pjatë makarona ka 200-300 kalori. Sëpse kjo në ndryshon në varsit të përbërze që ti mund të fusë është ati produkti. Pra nëse në një pjatë me makarona, ne kemi përgacitu një salës e cila ka vlera të shtuar në ndyrënat kërësisht, duhet kemi parasysh që një gram karbohidrate konvertohet në 4 kalori, një gram në ndyrën konvertohet në 9 kalori, një gram protein konvertohet në 4 kalori, dhe një gram alkohol, për ata që janë dëshamirës të verës, konvertohet në 8 kalori. Për alkoholi dhe ndyrënat janë ato që konvertohet në më shumë kalori. Pra nuk është të thonë se karbohidratet kanë shumë kalori, por qëfar ndollë? Në momentin që ne konsumojmë një pjatë makaronës, që të thashtë dhe më përpara, e rëndësishme është salsa që përdoret. Nëse ne përdorin më ndyrat të ngopura, më ndyrat të cilat janë të vështira për të tretur, por gjithashtu përbërësit tjerë, që mund të hidhe në brënda, që rrisim vlerën kalorike, kuptohet që kjo pjatë do ndryshoj në vlerë kalorike, nuk do jetë ajo e përparshme. Sa të vërteta janë kalorit që shofim të kushimet në supermarket? Ajo... Vares ka shumë truke, sepse shumë shpesh në etiketa flitet për 100 gram, por mund flitet edhe për 1 kg, dhe ti nuk arrin të kuptosh që ti po shikon kalori, ti shikon një vlerë kalorike, dhe ti nuk arrin të kuptosh nëse është për 100 gram, nëse është për 10 gram, apo nëse është për 1 kg. Gjithmonë një e i fiksuar ndoshta për atës asine e famshme të 100 gramve, dhe ndoshta dhe mund nga trojsh. Ose për shumë, nëse kemi një kuti, kutia mund tjetë 200 gram, për shumë, dhe a i të je vlerën kalorike të 100 gramve. Ti nuk arrin të kuptosh, ti e kap si kuti, e shikon si kuti, dhe me ndonë se e gjitha ajo sa si kalorish, është e ka jo kuti, por në fakt ajo është vetëm për 100 gram, kjo është truku. Që ne duhet jemi të kujdeshëm dhe të dim që është një regullit saktuar që në etiketa duhet jetë për 100 gram dhe konsumi varet nga se cilin nga ne. Nëse ne do konsumojmë të gjithë kuti, që është 250 gram, kuptohet ne e kemi rritur me 2.5 herë më shumë të vlerë kalorike. Miti 4-të, përdorimi i ndyrnave në ushime është automatikisht të shëndosh? Jo, nuk është të vërtet. Shumë studime e kanë zirë dhe shumë studime e janë bërë duke të reguar që një djetë e pasur në ndyrna të shëndechme do t'ishtë një djetë e cila në randimon të mjaf mirë për të humbër peshë dhe për të pasur forma trupore shumë mirë. Rasti më konkretë është i djetës mëzetare e cila tashmë dherë më sot është mund të themi është djeta më shëndechme që ka dalur, pa mërësi se unë kam pasur fatin të jemë në harbar dhe po e shikoj që ato po përpishen të Por, unë mendoj që djeta mëzdetare është djeta e cila të jep jegjatsi, të jep shëndet, të jep mirë qënje, dhe pse jo nuk të bënd të ndjesh i uritur, i lodhur, i këputur. Unë personalisht kam një omë shumë njërës të cilët të bëjnë djetë vegane dhe pamja tyre dhe rritiku lëpër në dëshiruar. Dhe kam parë shumë njërës të cilat ndjeki një djetë mëzetare të shëndechme, ku në basë kam peshkun, ka vajnë uldirit i cili është shumë i mirë, salmonin, avokadon, produkte të cilat përmbajnë ndyra dhe acida omega 3 të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvidimin e qënjës tonë, gjithashtu të trurit, dhe ka një performansë shumë të mirë fizike. Për mund të të vajt në ullirit, si është e vërteta e vajt të ullirit? Në qofë se ne e përdorim në sasit të të pruar dhe ku do në ushime që konsumojmë, a është një soj i shëndetëshëm? Kjo në mune për mund të dhe më përpara, vajt ullirit është shumë i shëndetëshëm, rekomandohet një lukë gjithë në ditë, por ne i gjithmonë abuzojmë. Nuk e pasur për e së shënë një lukë për mbajnë rrëdhë 7 kalori, 2-3 lukë do t'ishin të egzegjeruar në doshte, sepse do mërënim acite ndyrore me të pris, pra vaj i cili do t'ishte më të për i rënd në organizëm, sepse janë shumë, është shumë, qofë për pjesën kalorike, qofë dhe për sasin e ndyrës që konsumohet. Rëndësishme është që se cili nga ne duhet të ketë një limit, 5-5 dhe një 6-10 duhet jetë pjesë për bërë se karbohidratet, kërësisht jo të procesuara, pra integrale kërësisht. Gjithashtu pjesa tjetër e ndyrës duhet jetë diku dhe në 15% dhe pjesa tjetër duhet jetë protein, e cila do t'ishte përsëri shumë e mirë për të rritur masën tonë muskulare. Pra kur themi i ndyrna në ushime, është një soj si kur të themi i ndyrnat në gjakë? 
Ndyrën e dorëshime, nëse ne zgjedhim shumë shpesh më thonë që kam probleme me kolesterolin e kesh dhe i kam ndyrën e të lartë në gjak dhe nuk duhet konsumoj në mënyrë kategorike as një loj ndyrën e. Dhe unë i them, është e është e pa drejt dhe pa e sa kjo gjë. Ju duhet të konsumoni vezën, duhet të konsumoni avokado, në frutet e thata, vajnë u ldirit, po gjithmon me karar dhe me shumë kujdes. Nëse ju të shmangni ndyrnat e dëmshme, pra ushimet e procesuara, ushimet e cilat të ofrojnë kripra të tepërda, por dhe ndyrna të skuqura dhe produkte tjera, dhe do të i zëvëndësoni me ndyrna të shëndechme, pa tjetër që nuk do keni probleme me rritin e kolesterolit keq. Pra, një kësila fundit, Anila? O shqyër e shëndechme është shumë rëndësishme për gjithne, për të parandaluar një sërë së mundi është, për të parandaluar është një investimi e zakonshëm për ne. Shumë shpesh thuet që të u shqyër e shëndechëm kushton shumë, nërsa unë do thuet që është një investim shumë i mirë për jetën tënde, për trupin tënde, për të mbajtur largë së mundjet dhe për të pasur një jetë cilësisht të mirë. është shumë rëndësishme të jetë Të falenderojmë Anila për të gjitha këshilat që në dhe dhe bashkë do të rishihemi të martën e arshme. Falenderit.